На Рівненщині місячник безпеки дорожнього руху підійшов до кінця. Щоб підбити підсумки, поліцейські зібрали прес-конференцію. Спочатку копи розповіли, для чого саме були потрібні дані відпрацювання. Це попередження правопорушень, зменшення аварійності, виявлення транспортних засобів, які причетні до адміністративних та кримінальних проступків. Було е, здійснено потужну кампанію інформаційну. Перш за все, це полягало в тому, що е, було... Е, при спілкуванні відповідно працівникам патрульної поліції із учасниками дорожнього руху їм постійно роз'яснювали основи законодавства відповідно в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. І при цьому отримували, вручали різні листівочки, попередження. Також для водіїв патрульні залишали листівки з попередженнями, де описувалась відповідальність за правопорушення. Таким чином поліцейські хотіли, щоб водії розуміли, що на них чекає відповідальність, якщо вони будуть ігнорувати правила дорожнього руху. Спілкувалися копи із дітьми. Особливою увагою також, як я говорив з самого початку, самих найменших учасників дорожнього руху, це є відповідно профілактика дитячого дорожнього транспортного травматизму, оскільки він посідає особливе значення сфері безпеки дорожнього руху. Для цього було також проведено масові заходів. Це, наприклад, такі як заходи, пішохідний перехід по шкільними офіцерами поліції, так званими шкільними офіцерами поліції, було проведено просвітницьке інформаційне навчання, тобто по сфері безпеки дорожнього руху. Поліції заявили, що у місті Рівному є 13 місць концентрації ДТП та розповіли, що за неналежне впорядкування таких ділянок доріг також складалися адмінматеріали. В даному випадку два адміністративних протоколи, на жаль, було складено за те, що неналежне утримання автомобільних доріг та вулиць спричинило або супутню спричинило скоєння ДТП, або вплинуло на тяжкість наслідків. От одне з них, ви знаєте, наприклад, було складено за, на перехресті Соборна Пушкіна, там було ДТП, де загинула молода дівчина. От, неналежним чином була влаштована розмітка. Також притягом відповідальності за те, що в місцях ділянках концентрації ДТП і в інших ділянках не вживаються заходи щодо їх усунення. От, останнім випадком було в нас, ми притягнули до відповідальності керівника, посадову особу за неналежне утримання місць концентрації ДТП. В ділянки концентрації ДТП, де нанесли розмітку пішохідного переходу. На належне впорядкування, наприклад, перехрестя пішохідних переходів, поліції вважають лише супутніми причинами дорожньо-транспортних пригод. Здебільшого помилки роблять водії чи пішоходи. Повірте, що в багатьох випадках причиною є не тільки утримання вулиць, але й невиконання тими ж водіями або учасниками дорожнього руху цих правил. Тому й стоїть ці ДТП. Тому що Відсутність розмітки або там відсутність знаку – це є супутньою причиною ДТП. Причина ДТП – там недотримання водієм, пішоходом, тому що раптово вихід і ще інше. В цих випадках ця сукупність причин стає, на жаль, летальною для багатьох. Тому порада і дотримуватись правил дорожнього руху, а ми з своєї сторони будемо намагатися вживати всіх можливих заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху. Під час проведення місячнику з безпеки дорожнього руху в Рівненській області трапило 70 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких загинуло 14 людей, 92 людини отримали поранення. Працівниками груп реагування патрульної поліції, які працюють в районних центрах, а так в районах, за цей період виявлено 615 порушень правил дорожнього руху. Водночас працівниками зверталася увага на виявлення порушень, які призводять до скоєння дорожньо-транспортних пригод. Зокрема, і порушення правил обгону, порушення правил проїзду перехрест, і в першу чергу це виявлення фактів керування на тверезому стані. За цей місяць поліцейські виявили понад 200 водіїв, які керували в стані алкогольного сп'яніння. Можливо, такі заходи будуть проводитися і в подальшому. А доки в поліції заявили, що не збираються зупинятися на досягнутих результатах.